Good evening students. Welcome to a lecture series of Quantum Mechanics. Now, in this video, we will see a chapter like this. 5th semester B.Sc. Physics in the syllabus. 3rd chapter, 3rd unit. Atomic structure in the unit. We will discuss this in the introduction. Atomic structure in the title of the title. Atomi, atau tentang struktur ni kurang jelas. Padahal orang ini chapter ni perthana mai mudahish kena. Po, kalangan orang ini, mana re kalangan orang ini, mana re bandu budal tanah. Oru matter, different types of matters ni orang kerja, gases, liquids, solids, several type of matters. Matter ane nature le main. Main parameters atau yang main constituents itu dalam karya. Ini cerita kita ada, semua matters. Apa itu ramai matters? Uribad ceria ceria, indivisible itu la particle kau ni dalam la combination ada dalam la concept. Uribad kalau mumba ni ada itu. Ada itu, atom basic building block of a matter yang dah ada dalam la ada itu. Orang yang kalau kita dalam la mumba la cody. What is the basic Building block, building block of matter. वैसे मुझे 1800 ने मुंबई लेकिन 1900 ने मुंबई ला एक जनरल बिलीफ इन द वाले इन द इट इस मेड अप ऑफ इट इस मेड अप ऑफ इंडिविजिबल Indivisible constituents called atom. So matter is made up of atoms. Matter is made up of atoms which is indivisible. It was proposed by, first proposed by Dalton. It was first proposed by Dalton. So, 1900 in Mumbai, 1890 in Mumbai, we discussed the basic building block in the Mumbai. Uh, uru matter and basic building block kala, amal basic building block kala itu atom ni ada concern lagi dalam tu. Atom mana itu smallest possible particle yang dalam konsep kita makan dah itu. A particle atom ni indivisible itu uru particle ana. Indivisible particle kuar cerita itu ana uru structure uru entah apa ya uru matter and structure anda awal dengan dalam ana amal bishos si cerita. Aw bishos itu ni sorry. हाँ विश्वास है तो ना तगड़ा मरे किन्हा उरी डिस्कवरी आना 1897 ले जेजे टॉम्सन ना रहती है जेजे टॉम्सन जेजे टॉम्सन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ने आदि वाली कंट्रोल किन्हा बाला जाए टाइनी ऐड ला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ने जेजे टॉम्सन आना डिस्कवरी ये ना दे अबो अध अधेह तिन्दे फेमस ई बाय एम एक्सपेरिमेंट आना चार्ज टू मास एक्सपेरिमेंट यार इन्दर डिटेल्स ने के कड़क नहीं लिया ई बाय एम एक्सपेरिमेंट दिले एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही कोड़ा इलेक्ट्रॉन इन्दे इलेक्ट्रॉन इन्दा आना नंबर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर अधेह हम डिस्कस इधन ई Pusat JJ Thomson dek kredit leh kita, mungkin cari kerja. Adanya mana elektron, ini baru ini discover ini dah. JJ Thomson ada ini, mungkin orang ini ram. Atau tu ni kalau muribad tiny itu lori particle ni, ah kalau kita tu kan dah tiga ini lori baru perdana perdana gaya. Apa anggal lori particle ni elektron ni identify jadi dua orang ini. Dalton dek konsep, ada ini matter is made up of atoms and atoms are indivisible ini baru ini konsep ini. Walau itu ini dia lalu lecchilo sambojju, ah kalah kat atas lalu, 1898 le, J J Thomson himself, 
himself proposed a model of atom a model of atom model of atom which is called thomson's model of atom it's very important jj thomson ana adhyamayittu adu propose cheyunnathu adilekku aanu nammal kadakkunnathu adinu shesham jj thomson de student aayittulla rutherford aanu 1911 le oru mattoru model of atom nuclear model of atom discuss cheyunnathu rutherford aanu ernest rutherford that model is called rutherford model of atom or nuclear model of atom ipo namukku nilavil arivulla atathine kurichulla arivulla conceptsgalilekkulla oru thodakkam ennalla reethiyilulla oru model of atom aanu adinu pinneedum oru vaada modifications vannattundengil polum aa rutherford model of atom aanu oru krithyamayitte oru parithi vare ആറ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റവും റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റവും നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു റുദർഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അദ്ദേഹം ഒരു ഫേമസ് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പ്രകാരമാണ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് Thomson's model of atom and also we are going to discuss the uh, alpha particle scattering experiments and hence we conclude we uh, we develop a model of atom which is proposed by Ernest Rutherford based on this alpha particle scattering experiment adana nammal innathe oru video le pradhanamayum discuss cheyan shramikkunna karyangale appo yan paranju nammal ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നു ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ജെ ജെ തോംസൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ഈസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ തോംസൺ ഹി മോഡിഫൈഡ് ഹിസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം and in 1911 rutherford proposed rutherford proposed his model of atom his model of atom with the help of with the help of alpha particle alpha particle scattering experiment scattering experiment on a gold foil okay idana oru history namukku discuss cheyanulla korchu karyangal ennu parayunnathu തോംസൺസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ റുദർഫോർഡിൻ്റെ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജെ ജെ തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി പുതിയൊരു മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റുദർഫോർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റുദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ജെ ജെ തോംസൻ്റെ 
മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം തോംസൺ ഡിസ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്തതോടുകൂടി തന്നെ ആറ്റത്തിനുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റീവൻ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നറിയാം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ വരികയും ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളർ and its mass is 9.1 into 10 raise to minus 31 kg so mass of the electron is 9 point is of the order of 10 raise to minus 31 kg and its charge is 1.6 into 10 raise to minus 19 which is negative negative charge on electron namlu krithyamayittu thomson's experiment ilnu jj thomson de e by m experiment ilnu namukku kittiya informations idokke thaniyana ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറ്റത്തിനേക്കാളും ഒരുപാട് ചെറിയ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അതായത് അറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് നോർമലി നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഒക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിളാണ് കമ്പയർ ടു ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് വെരി സ്മോൾ കമ്പയർ ടു ആറ്റം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ എലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ ആറ്റത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തോംസിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ കിട്ടുകയും അദ്ദേഹം അതിനെ ആ അങ് അത് അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് മോഡൽ ഈസ് കോൾഡ് പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് മോഡലാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം ഒരു ഫ്രൂട്ട് കേക്കില് റൈസൻസ് ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തോംസിന്റെ മോഡൽ പ്രകാരം അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിനെ ഒരു യൂണിഫോമിലി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സ്പിയർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു യൂണിഫോമിലി positively charged sphere അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് positive charge in an atom so a total positive charge nu parayunnathu oru atomic sphere le uniformly distribute cheyidekkanu consider cheyya electrons the electrons are electrons are randomly randomly distributed similar to similar to raisins in a plum pudding or raisins in a fruit cake appo electrons in a random aite ee fruit cake illulla raisins inde pole ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ 
fruit cake ee idu uniformly charged positive sphere aanu nu vicharikka appo nammal ivide consider cheyidha endha nu cheyal thomson's model of praga model of atom pragaram adeham treat cheyidha endha nu cheyal oru fruit cake pole aanu adeham oru plum pudding pole aanu adeham ayne treat cheyidha endha adayid charge positive total charge ee atomathilulla total positive charge endu parayunnathu Uh, it is uniformly distributed throughout the uh, body and electrons are randomly distributed just like raisins in a fruit cake or just like uh, seeds in in a watermelon apuru watermelon le seeds pole aayirikkum electrons distribute idana തോംസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ ഈ ഈ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രകാരം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ടോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ബട്ട് ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് യൂണിഫോമിലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ആറ്റം ത്രൂ ഔട്ട് ദ അറ്റോമിക് സ്പിയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കല്ല ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ആ സ്പിയറിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ പ്ലം പുഡിങ് മോഡൽ ഓക്കെ വെരി ഈസി വെരി സിമ്പിൾ അപ്പൊ ജെ ജെ തോംസന്റെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ എത്തിയപ്പോൾ തോംസൺ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ആ മോഡിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് റാൻഡംലി വെറുതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിലേക്ക് മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പ്ലാനറ്ററി മോ ഓർബിറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പോലെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഈ അറ്റോമിക് സ്പിയറിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ ആയിരുന്നു ആ അസംഷൻ അദ്ദേഹം നഗാവുക്ക എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പബ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ആ പബ്ലിക്കേഷനിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു തോംസൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള റിസപ്ഷൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി കാരണം ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഡിസ്കവറി നടത്തിയ ഒരാളുടെ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് വെൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തുടർന്ന് വന്ന പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകളും പല പല പബ്ലിക്കേഷൻസിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സുകൾ പിന്നീട് വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവരികയും അത് കൃത്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച റുദർഫോർഡ് തന്നെ തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് മാറ്റം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഓർ റുദർഫോർഡ്സ് ആറ്റം മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ോഡ് വളരെ ഫിസിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഏണസ് ട്രുദർ ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തോംസൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റുദർ ഫോർഡ് പിന്നീട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ അദ്ദേഹം കൺ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് ഹി ഡിസ്കവേഡ് റേഡിയം റാഡോൺ ഹി ഡിസ്കവേഡ് റാഡോൺ ആൻഡ് He discovered the nature of alpha particle. 
discovered the nature of alpha particle. Alpha particles, beta particles, and also beta particles. Alpha particles and beta particles. डिस्कवरी अब नोबल प्रईस अद वाले प्रधानपेट नोबल प्रईस लेशन इलेवन रुद्रफोर्ड मॉडल ऑफ आट आलफा पार्टिकल स्टाटरी एक्सपेरीमेंट वी डिस्क अब या श्रम चो नयटी इलेवन आलफा पार्टिकल स्टाटरी एक्सपेरीमेंट मुंबे रुद्रफोर्ड ने संबंध अद एक्सपेरीमेंट फिजिक्स वाली कृत्य धारण कृत्य डेवलपमेंट आलफा पार्टिकल बिहेवियर आलफा पार्टिकल आलफा पार्टिकल बिहेवियर वाले कृत्य डिस्क अलग एस्टाब्लिष्द सैंटिस्टोर्फोर्ड आलफा पार्टिकल अयणसियम With charge, with charge plus two e. हम कह रहे हैं वो एक हीलियम आटम इपढ़ते इन्नते आर्यु वेच्चे टेन नमक कर. नमले ये अल्फा पार्टिकल रुद्रफोर्ड इंडे आ रुद्रफोर्ड के डिस्कस इन्ने इन मुंबर शेष वाला जारी आना पड़ेगा इन्नते. इपढ़ नमले कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल इन्नो आर जाने पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियसम रेंडे � अटोमिक नंबर हीलियमिक नंबर टू आया रुलेक्ट्रोण आटमूपाल इट विल बिकम ए हीलियम न्यूक्लियम न्यूक्लियस एंड द चार्ज ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस ईस् प्लस टू ओके हीलियम न्यूक्लियस आलफा पार्टिकल आूक्लियस एप्त डेवलपी आयणसियम आलक्ट्रोण नष्टीव चार्ज अयणसियम आलफा पार्टिकल डिस्क अब आलफा पार्टिकल स्टाटरी वो आट मॉडल अदरफोर्ड डिस्क रुदरफोर्ड रसोसियस Ernest Marsden. These are the two associates. Rutherford associates of Rutherford. So, with the help of these two associates, Rutherford uh, developed an alpha particle scattering experiment. And he explained his nuclear model of atom uh, using this alpha particle scattering experiment. अब आज ले क्या आना हमारे, हमारे डर डिस्कशन हमारे नार्थ तो ना दर. Alpha particle scattering experiment. आलफा पार्टिकल कृत्य आलफा पार्टिकल बिहेवियर वाले कृत्य डेमोस्ट्रेट सैंटिस्ट आयोजित रुदरफोर्ड आलफा पार्टिक आलफा बीम रेडियो आक्टीव एलमेंट उपयोग रेडियो आक्टीव एलमेंट यु कंसीडर ए रेडियो आक्टीव एलमेंट रेडियम और राडो Suppose this radioactive element ejects alpha particles.
ബ്രദർഫോർഡ് ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു റാഡോൺ ആയിരിക്കും റാഡോൺ ആണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത ഒരു ആൽഫ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിനെ അദ്ദേഹം അതിന് ശേഷം ഒരു ലെഡ് ഒരു വളരെ ഒരു ലെഡ് സ്ക്രീൻ്റെ പിന്നിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആൽഫ സോൾസിനെ വെച്ചത് ആ ലെഡ് ലെഡ് സ്ക്രീനിന് ഒരു ചെറിയ ടൈനി ഹോൾ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഒരു ടൈനി ഹോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ടൈനി ഹോളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ആൽഫ ബീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും കൊളിമാറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ആ ആൽഫ ബീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിൻ മെറ്റാലിക് ഫോയിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തിൻ മെറ്റാലിക് ഫോയിൽ അവിടെ അദ്ദേഹം എടുത്തത് ഇറ്റ്സ് ഗോൾഡ് വിത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റി നയൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ വെരി തിൻ മെറ്റാലിക് ഫോയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീൻ എടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൽ വന്നിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് ഈ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീനിൽ വന്ന് വിഴും എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് സ്ക്രീനിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സം ബ്രൈറ്റ് സ്പോർട്സ് ജസ്റ്റ് സം സ്കിൻഡിലേഷൻസ് skindulations or bright spots ab ee alpha beam vannatte ee zinc sulfide screen me vannu veerumbo avada bright spot undave undavugeyum aa bright spot ne nammle oru microscope vechu observe cheyum cheyanu yarikka idana adhehathinte experimental setup ennu parayunnathu appo adhehathine kaanan sadhicha pradhana petta kaaryam endha nu choichal അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ റേഡിയേഷൻസ് പാസ് ത്രൂ ദ മെറ്റാലിക് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി അപ്രീഷ്യബിൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് ബീമുകൾ മാത്രം ലാർജ് ആംഗിളിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു വളരെ കുറച്ച് ബീമുകൾ മാത്രം ലാർജ് ആംഗിളിൽ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സം ഓഫ് ദം ആർ ബാക്ക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഓൾസോ ബാക്ക് സ്കാറ്ററിംഗ് scattered also so the large angle scattering ഏകദേശം 0.14 percentage only 0.14 percentage മാത്രമാണ് scattered greater than scattered with an angle scattered with an angle greater than greater than 1 degree for other phone test alpha particle scattering experiment le vannu veerna beam allengil scatter cheyna beam galla ekadesham bhoori bhagam beam galum one angle scattering less than 1 degree scattering aanu 1 ഡിഗ്രി സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് നടന്നത് എന്നാൽ വളരെ ഫ്യൂ വെരി ഫ്യൂ ബീംസ് വെരി ഫ്യൂ വെരി ഫ്യൂ ബീംസ് സ്കാറ്റേഡ് അറ്റ് ലാർജ് ആംഗിൾസ് എ ഫ്യൂ ബീംസ് വെരി ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫ്യൂ ബീംസ് സ്കാറ്റേഡ് അറ്റ് ലാർജ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ ആൻഡ് വെരി ഫ്യൂ back scattered also that means scattered by 180 degree the large angle scattering valare korcha aalukalukku undavunnullu very few beams ne endu sambhavikkunu back scattering nu sambhavikkunu idana rutherford inde experimental demonstration nu adeham 
അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടെത്തിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഗീഗർ എന്ന മോർസണാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഡെവലപ്പ് അത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തത് ഗീഗറിനും മാൾസനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അവർ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റുദർഫോർഡുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും റുദർഫോർഡ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പല മെത്തേഡുകളിൽ പല കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോ റീഡ് റീഡു ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരുപാട് വട്ടം ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ റിസൾട്ടിനെ ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വട്ടം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പലവട്ടം ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഏകദേശം പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ബീംസ് സ്കാറ്റേർഡ് ബൈ ആൻ വിത്ത് ആൻ ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഡിഗ്രി ദാൻ മീൻസ് കുറച്ച് ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ഹാർഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹാർഡ്ലി എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ വളരെ കുറച്ച് ബീംസ് മാത്രം ബാക്ക് സ്കാറ്ററിങ്ങും സംഭവിക്കുന്നു ഈ ബാക്ക് സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇതിലുണ്ടാക്കിയത് റുദർഫോഡ് അതിനെ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ക് സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഷെൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് വന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഷെൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് വന്ന് തട്ടി തിരിച്ച് നമ്മളെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് അത് അതുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് എന്താ പറയുക ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിസൾട്ടിനെ അദ്ദേഹം ഉപമിച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഷെൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മളെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിന് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അനാലിസിസിനെ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതായത് ബാക്ക് സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയുന്ന കാര്യം റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ റുദർ ഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് തോംസൻസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റമാണ് അപ്പോൾ തോംസൻസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് തോംസൺ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ് പോസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ എ ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ് ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ് Is it possible for a large angle scattering as per Thomson's, Thomson's model of act? Thomson's model is possible to be able to do that. So, how do we explain it? Thomson's model is possible to be able to do that. Thomson model is possible to be able to do that. Atomic sphere is uniformly charged atomic sphere. യൂണിഫോമിലി ചാർജ് ആണ് യൂണിഫോമിലി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓവർ ദ സ്പിയർ ഓവർ ദ സ്പിയർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റൈസിൻസ് ഇൻ എ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആൽഫാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു ഇ പക്ഷേ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് സ്പിയറിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോ
ഈ മോഡൽ പ്രകാരം ആറ്റത്തി കൂടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റത്തി കൂടെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനും ഇല്ലാതെ പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഈ ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ യൂണിഫോമിലി ചാർജ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും യൂണി ചാർജ് മൊത്തം ചാർജിനെ വളരെ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അട്രാക്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ തോംസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പ്രകാരം ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡെവലപ്പ് ഹാർഡ്ലി എനി ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് വൺ ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് അതായത് there will there will not be any possibility for large angle to scattering so as per thomson's model of atom as per thomson's model of atom scattering by scattering by large angles large angles is impossible so e large angle scattering ne vera endengil or kaaranam undayirikkum large angle scattering illa kaaranam ennu parayunnathu appo namukku valare krithyamayittu ariyam or powerful force avada act cheyunnu undayirikkum or large angle scattering undavunnathu ithra veliya large reethiyilulla deflection undavunnengil nammal ippo parna pole thomson's model le pole valare valare cheriya force പോരാ പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലൻ പുഡിങ് മോഡലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ആ പ്ലൻ പുഡിങ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു റുദർ ഫോർഡ് അനലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ റുദർ ഫോർഡിന് ഈ പ്ലൻ പുഡിങ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു സ്കാറ്ററിങ്ങിന് ബാക്ക് സ്കാറ്ററിംഗ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാൽ ആ സ്കാറ്ററിങ് ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ നടക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വളരെ കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിൽ വിധേയമാകുന്നത് ബാക്കി ഭൂരിഭാഗവും ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ റുദർ ഫോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എം ഇ വെയർ എം ഇ ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ യൂസ്ഡ് ഈസ് അറൗണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ വളരെ ഹൈ സ്പീഡും വളരെ ഹൈ സ്പീഡും ഇലക്ട്രോണിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെവി മാസുള്ള ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളാണ് ഒരു തിൻ മെറ്റാലിക് ഫോയിലുമ വന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലാർജ് ആണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ലാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഹെവി മാസും അത്രയും ഹൈ സ്പീഡിലും വരുന്ന ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളിന് 
വലിയ ലാർജ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്ററിങ്ങിനോ ബാക്ക് സ്കാറ്ററിങ്ങിനോ വിധേയമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് പവർഫുൾ ഫോഴ്സസ് വെർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് ലാർജ് ആംഗിൾ ലാർജ് ആംഗിൾ സ്കാറ്റർ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം തോംസൻസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വെച്ചിട്ട് ഒരു പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് റുദർ ഫോർഡ് അതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ആ ആറ്റത്തിന്റെ നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം മേജർ amount of mass and whole positive charge are concentrated in a central region that central region is later called as nucleus padhathinte assumption prakaram we can picture we can imagine an atom being composed of a tiny nucleus tiny nucleus in which all its positive charge and nearly nearly all its mass concentrated concentrated with electrons are electrons are some distance away away from this nucleus so we can imagine a central region a central region which is composed of all its positive charge and nearly all its mass central region in which all its positive charge and nearly all its mass were concentrated are concentrated that central region this central region is called nucleus and electrons are far away from this central region and we can imagine a large empty space inside the atom so just like a you know an analogy in what i know one kilometer radius is la then the nucleus in the size of our discussion nucleus in the matter the name size of discussing in the uh upon the wind and the hour taking in just on the comparison of any party on 
എത്രത്തോളം എം ടി സ്പേസ് ഒരു ആറ്റത്തിനുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു വൺ കിലോമീറ്റർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഏകദേശം ഒരു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാ സെൻറ്ററിൽ വെക്കുകയും ബാക്കി ആ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എം ടി ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് റുദർ ഫോർഡ് ആറ്റം മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിക്ചോറിയലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം അതായത് അറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ സിംഹഭാഗവും ഒരു സെൻട്രൽ റീജിയനിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കണു അവിടെയാണ് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ടോട്ടൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ സെൻട്രൽ റീജിയനിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മാസം അതായത് അറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റത്തിൻ്റെ മാസിന് വളരെ കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാസ് തന്നെയായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസ് ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ റുദർ ഫോർഡിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ പ്ലാനറി മോഡലിൽ റുദർ ഫോർഡ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ വി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നീട് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം വന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും ശേ